皆さんは選手がレース場でどのような一日を送っているのかご存知だろうかそんな疑問を解決すべく広島支部所属のある選手の一日を追ってみた5月8日、産経スポーツ若葉賞最終日。選手宿舎から出てきた今回のターゲットはこの選手だ。2008年宮島チクスター候補生、登録番号4292麻生信介。スピードあふれるダイナミックなレースを展開し、今年7月からは初 A 級に昇格する広島期待の若手選手である。向こう岸に見える日本三景宮島が朝日に輝く頃麻生を含む若手選手は駆け足で宮島競艇場へと向かうまず彼らは競艇場に着くと先輩選手のボートの準備旗や定番スポンジなどの用意をする若い選手は誰よりも早くこういった準備をしなければならないそしてその後に先輩選手たちが次々とやってくるこれから選手は体重測定へと向かうはずなのだがここで水を飲んでいる麻生を発見いやちょっと体重足りないんで<笑>選手の最低体重は男子が5 0キロ女子が4 7キロと決まっているこれを下回った時に着るベストの説明を麻生にしてもらおうこのベストが5 0 0グラムあるんですけど正確に言えば 49.6 まではセーフです 49.5 から 49.1 までがこの5 0 0ムをこのゴム板,ゴム板があるんですけどこれも 500g ありますこれをこのポケットに入れて1キロ背負いますさあ麻生の体重はどうだ49セイだから水を飲んでいたんださすが体重測定が終わった後は着替えを済ませエンジンを装着しセッティングを始める何気ない作業のように見えても選手それぞれが独自の調整方法を持っているそして慣れた手つきで黙々とその作業をこなしていくセッティングを終えると審判の検査を受けボートを水面に下ろす下から下ろしてシュッていつもこんな早く下ろさないんですけど<笑>そして試運転麻生はピットにボートを浮かべまずニードル調整というエンジンのパワーを最大限に引き出す作業を行うすると先輩の辻映像が試運転からピットに戻ってきた麻生ら若手選手はどんな時でも積極的に手伝いをするそして水面に出て足合わせなど自分のエンジンが他の選手と比べてどうなのか確認をしこれで良いと納得したら朝の調整は終了するここでようやく一休憩乾いた喉を潤すためにジュースで一服のはずがそこへ後輩の山口裕太がやってきて冗談交じりにジュースをせがん麻生の対応に山口が一言おおじゃあ忙しく動き回る若手同士が向かった先は選手間でも美味しいと評判の選手食堂しかし残念ながら麻生はこの日体重管理のため昼食は取らないちなみに定番メニューは焼きそば焼きうどんそして日替わり定食この日の定食はとんかつだったところで麻生はというと同じ広島支部の西野翔太と話をしているんよく見ると2人とも同じズボンを履いてるぞ新入リーグを走るメンバーで作ったんですけどこのシリーズでは他にも古川健武山口雄太永田義弘船岡洋一郎といった若手選手もこのズボンを履いていた恋組の皆さん広島支部を盛り上げていってくださいいよいよ麻生のこの日1走目出走待機室ではレースに臨む選手6名が先ほど終えたスタート展示の映像を見たり。それぞれ談笑をしながらリラックスしてレースの開始を待っていた
しかし出走時刻が近づくにつれ選手たちの表情は引き締まり待機室全体に緊張感が張り詰める本番の合図とともに待機室から出てきた選手たちはピットへと歩きます進入はインコースから1番2番3番6番4番5番ですスタートしましたあまり差はありませんがスリットから3コース4コース5コース3号艇6号艇4号艇わずかに除く1周1マーク先前の1号艇吉岡を回して指していくのは3号艇さらに内から2号艇5号艇間を割って6号艇といったところでバック側ですがまくり出して突き抜けました先頭は3号艇人気の辻映像残念ながら6着に終わった1走目ピットに戻ると悔しさを押し殺しながらカポックを脱ぎ次の走りに備える阿蘇他の選手のレースが始まると北川幸典、出本昌宏ら先輩たちと一緒にテレビ観戦自分が出ていないレースでも他の選手のレースを見て勉強しているのだろう自然と視線も真剣そのものだそしてレースが終わると選手全員でエンジン釣りといったエンジンボートを片付ける作業を行うここでは若手ベテランの区別なく全員が分担してエンジンボートを運んでいくこうして時間は刻一刻と過ぎていくそして2走目が始まる前麻生は広島支部長である石田剛や先輩の正木政権にアドバイスをもらっているようだどんなアドバイスをもらったのだろう力抜けてよします先輩から心強いアドバイスを得た麻生はそれらを胸に刻みこの一節を締めくくる最後のレースに臨む果たしてどんな結果が待っているのだろうかスタート展示通りの並びの3対3進入インコースから1番2番6番3番4番5番でスタートしましたインからわずかに覗いているのは1号艇北川トップスタートを決めています一周の1マークに向かってイン速攻する1号艇にまくっていく3号艇蹴られて流れて振り込んでしまいました内から6号艇あとは2番5番4番と運んでこの節最後のレース麻生は残念ながら転覆に終わったしかし目の前のレースに対して全力で向かっていった結果麻生は決して後悔していないだろうその麻生が憧れる先輩市川哲也は優勝戦に勝ち上がったそして優勝戦麻生は何を感じながらこのレースを見つめているのだろうか展示通りの並びの3対3第12レース優勝戦進入インコースから1番4番2番3番5番6番でスタートしました4号艇スタート立ち遅れましたじっと伸ばすのはインの1号艇とセンターの2号艇一瞬の1マークまくる2号艇を牽制した1号艇打ち飛び込んできたのが3号艇でバックガに抜けます第12レース先頭3番市川今優勝の五輪多くの期待を背負いそれに応えてみせた憧れの市川達也その市川の背中を追って麻生の挑戦はこれからも続くもうお世話になっている先輩なんで本当に素直に嬉しかったです、まあ、目標にしている先輩でもあるんでああいうレースができればいいなと思いますそして1日が終わるお疲れ様でしたありがとうございました
あの毎日家族のこと考えてるんで、寂しいですね。半分はいないんで、そうですね、帰ったらなんか変わってる気がします。早く A1 になって、記念とかで活躍できる選手団体です。応援してください。麻生選手、これからも頑張ってください。